Hi everyone, Ashakri Shahi Halotsin, microprocessor course app, not a shop like a shagotom. I'm Miss Amitra Toki, a bong of full course dami conduct corbo. At scare tutorial, I'm a microprocessor key, eta shigbo, a bong a definition tar breakdown degbo. Breakdown take a microprocessor key interesting properties from Porto. So, I don't So, microprocessor taki, it actually hot set. Uh, micro and processor ei dui ta jinisher combination theke asche so uh, <coughs> processor hocche je a processor emon ekta device je eta hocche kono kichu process kore so amader computation er khetre uh, she eta hocche pro number process kore uh, specifically ki type er number uh, binary number binary number keno Karon Amra as a human who chamber the Hathe Dostangulace, Ajuno Amra who says zero take nine port on the total Dosta digit chini. But computer, a paper taker of simple core, computer who Vitor Hatsa, transistor. Transistor gulo, a switcher motocats for so switcher do it a state take on a bong off. So off Thakake Bujai who zero, on Thakake Bujai who one. So A who say another binary number D Amra microposer of the Pithi with Jacono Kats, Mana Chaza Kora Jacob Peter Vito Shaglo Kora Thaki. আচ্ছা এখন এই প্রসেস মানে এই প্রসেস এই নাম্বার প্রসেস তো বুঝলাম এখন এই প্রসেস বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে যে এই নাম্বারগুলোকে ওরা ম্যানিপুলেট করে সার্টেইন অপারেশন চালাতে পারে যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সো এবং ধরেন যে আপনি দুটো নাম্বার যোগ করবেন ধরেন যে 1 প্লাস 2 করবেন এই 1 একটা নাম্বার 2 একটা নাম্বার এই যে যোগটা করবেন সেটাও একটা নাম্বার দিয়ে বোঝাতে হবে এবং ওটাও বাইনারি একটা নাম্বার হবে এবং 1 আর 2 যেটা দেখলাম সেগুলোকে বাইনারিতে কনভার্ট করে নিয়ে কাজগুলো করতে হবে সো এটা হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে থাকে আচ্ছা সো মাইক্রো ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসলো এই মাইক্রো ওয়ার্ডটা হচ্ছে নতুন আগে হচ্ছে আমরা জাস্ট প্রসেসর চিনতাম সো 1960 डिस्क्रीट एलिमेंट दे पाहो तो डिस्क्रीट एलिमेंट बोलते हैं जब प्रोसेसर भीतर जो एलिमेंट गुलो थाके जो हम एलयू बा रजिस्टर ये गुलो सब आला दाला दे एलिमेंट चिलो एक इंटीग्रेटेड एक एलिमेंट चिलो ना सो वो गुला खूबी बोरो चिलो थोड़ा जैसे एक ता बिल्डिंग है सामान एक ता बारिश सामान सो � हाँ, 1970 शाले होते हैं प्रथम माइक्रोचिप इन्वेंट करा हुलो एवं प्रोसेसर जे कंपोनेंट गुलो चिलो रेजिस्टर एलयू तापर बास सिस्टम वो ये शब्ब गुलो सिस्टम शब्ब गुलो सिस्टम होते हैं एक ता सिलिकॉन डायर मोते प्लेस करा हुलो इटा के फैब्रिकेशन बोले एक ता सिलिकॉन डायर मोते शब्ब गुलो शब्ब गुल स्मॉल है कि से एवं स्पीडो हंड्रेड टाइम फास्टर है कि से एक आरोन ये टके माइक्रो प्रोसेसर पाला है एक उन कथा होती है जो मिनी प्रोसेसर क्या नो नहीं मिनी मिनी माने टकी जो एक ता जीनिश बोरो थी लो ये टके आपने छोटो करने आए थे ये जो नो मिनी ये टके होते हैं मिनी मिनी टा बट इखाने व्यापार्टा की रो एक्सट्रीम इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इंट्रीगेशन इंट्रीगेशन बोलते जो आपने जो डिस्क्रीट एलिमेंट गुला माइक्रोप्रोसेसर चिलो शे एलिमेंट गुला एक ता जगह नहीं आ रहा है बंग साइज ता जगह तो ड्रेस्टिकली इंक्रीज करा एक आरोन होते हैं आम्रा मिनी प्रोसेसर ना बोले इटा के डायरेक्टली माइक्रोप्रोसेसर बो that takes in numbers माने वो किचु number नए वो उन number गुलो report arithmetic अथवा logical operation चालाए ठीक है सर तो ये arithmetic अथवा logical और बाहरी वो कोनो काज करते पार बना number गुलो report अच्छा एक उन ये arithmetic एवं logical operation गुला हमें की भावे चाला बो ऐता चाला बो होते हैं आमी जे जे program टा microprocessor memory तो store करा थक बे शेक program में report base कोरे ठीक है सर so एक तो प्रोग्रामेबल डिवाइस जो नंबर नहीं बे नियर ऑटर रूपर एथमेटिक बा लॉजिकल ऑपरेशन चला बे ये ऑपरेशन टा डिपेंड कर बे आमी जी प्रोग्राम टा मेरे में मुझे स्टोर कर रखती है शेही प्रोग्राम ओनू जाई एवं ओ प्रोड्यूस कर बे की रिजल्ट टा प्रोड्यूस हो बे की रिजल्ट टा क्वाइट नंबर ही हो बे एवं ओवी नंबर गुलो बाइनरी 
ঠিক আছে সো এখন হচ্ছে আমরা এই যে এই ডেফিনেশনটা ব্রেক ডাউন করব ডেফিনেশনটা ভেঙে ভেঙে বুঝব আচ্ছা প্রোগ্রামেবল ডিভাইস কি প্রোগ্রামেবল ডিভাইস হচ্ছে যেই ডিভাইসটাকে আপনি চাইলে নিজের মতো করে প্রোগ্রাম করে চালাতে পারেন ঠিক আছে সো মাইক্রোপ্রোসার বিভিন্ন সেট অফ অপারেশন করতে পারবে এই সেট অফ অপারেশন দিয়ে আমি হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারব ঠিক আছে সো এই যে সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন বলতে হচ্ছে ধরেন যে যোগ করা বা বিয়োগ করা বা গুণ করা এগুলো হচ্ছে এক একটা ইনস্ট্রাকশন এই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ মিলিয়ে আমি হচ্ছে বড় একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারবো ধরেন যে একটা ক্যালকুলেটর ডিজাইন করতে পারবো এরকম আর কি ব্যাপারটা আচ্ছা এই এই যে প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামটা আমি চেঞ্জ করে করে বিভিন্ন চেঞ্জ করে করে আমি মাইক্রো মানে মাইক্রোপ্রোসার যে ম্যানুপুলেট করা ডেটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েতে ম্যানুপুলেট করতে পারবো আমি প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করে করে ওকে ইনস্ট্রাকশনটা কি জিনিস ইনস্ট্রাকশনের কথা বললাম সো প্রতিটা মাইক্রোপ্রোসার পৃথিবীর প্রতিটা মাইক্রোপ্রোসার হচ্ছে একটা স্পেসিফিক গ্রুপ অফ অপারেশন করতে পারে যেমন কিছু মাইক্রোপ্রোসার শুধু যোগ আর যোগ বিয়োগ করতে পারে মডার্ন মাইক্রোপ্রোসার একটা ইনস্ট্রাকশনে স্কোয়ার রুটও করতে পারে কিছু মাইক্রোপ্রোসার শুধু গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ সবই করতে পারে ঠিক আছে কিছু মাইক্রোপ্রোসার যোগ বিয়োগ পারে বাট গুণ ভাগ পারে না এরকম আর কি এক একটা মাইক্রোপ্রোসার প্রপার্টি এক এক রকম সো এই যে সবগুলো প্রপার্টি মিলে যে কিছু সবাই ধরেন যে একটা মাইক্রোপ্রোসার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যা যা করতে পারে এই সবগুলো প্রপার্টি মিলায় যে গ্রুপ অফ অপারেশনগুলো আমরা পাবো সেই অপারেশনগুলোকে বলা হয় ওই মাইক্রোপ্রোসারের ইনস্ট্রাকশন সেট সো এক একটা মাইক্রোপ্রোসারের ইনস্ট্রাকশন সেট এক এক রকম সো এই ইনস্ট্রাকশন সেটটাই ডিফাইন করবে যে ওই মাইক্রোপ্রোসারটা কি করতে পারে এবং কি পারে না আচ্ছা তো এই টেক্স ইন দিয়ে কি বুঝে যে মাইক্রোপ্রোসার যেই ডেটাটা ম্যানুপুলেট করবে সেই ডেটাটা কোনো একটা জায়গা থেকে আসতে হবে ঠিক আছে সো এই ডেটাটা কোথা থেকে আসবে আসবে হচ্ছে ইনপুট ডিভাইসেস থেকে সো মাইক্রোপ্রোসারের সাথে বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইসেস কানেক্টেড থাকবে যেমন ধরতে পারেন যে আমাদের এখন পার্সোনাল কম্পিউটারের সাথে কী কী কানেক্টেড থাকে আমারটার সাথে ওয়েব ক্যাম কানেক্টেড কিবোর্ড কানেক্টেড মাউস কানেক্টেড একটা মাইক্রোফোন কানেক্টেড সো আমি একসাথে ভিডিও ডেটা দিচ্ছি কিবোর্ডে আমি বিভিন্ন কিছু টাইপ করতে পারছি মাউসে আমি কার্সার ইনপুট দিতে পারছি আবার আমি পেন দিয়ে লিখছিও ঠিক আছে বেশ কিছু ইনপুট কিন্তু দিচ্ছি এই ইনপুটগুলো নিয়েই কিন্তু আমার পিসি কাজগুলো করছে আচ্ছা সো এই যে ইনপুটগুলো আসবে ইনপুট ডিভাইস থেকে বিভিন্ন টাইপের ডেটা মাইক্রোপ্রোসারের ভিতর ভিতরে আসবে বাইরের ওয়ার্ল্ড থেকে সো এই ইনপুট ডিভাইসেসগুলো হচ্ছে কিবোর্ড মাউস যেটার কথা বললাম সেগুলো আচ্ছা নাম্বারস মাইক্রোপ্রোসার শুধু নাম্বার বুঝে ঠিক আছে বাইনারি নাম্বার বুঝে এই বাইনারি প্রতিটা বাইনারি নাম্বারকে বা প্রতিটা বাইনারি ডিজিটকে আমরা বলি হচ্ছে বিট সো এই বিট আসছে কোথেকে বাইনারি ডিজিট এই ওয়ার্ডটা থেকে হচ্ছে বিট আসছে আচ্ছা মাইক্রোপ্রোসারগুলো কি সবসময় একটা বিট করে প্রসেস করে না অ্যাট এ টাইম মাইক্রোপ্রোসার বেশ কয়েকটা বিট প্রসেস করে থাকে এটা ডিপেন্ড করে মাইক্রোপ্রোসার আর্কিটেকচারের ওপর সো এই যে গ্রুপ অফ বিটকেও প্রসেস করে সেই গ্রুপ অফ বিটকে বলা হয় হচ্ছে ওয়ার্ড ওকে সো ধরেন যে একটা এইট বিট মাইক্রোপ্রোসার সো আমাদের একটা ধরে ধরে নিচ্ছি যে একটা মাইক্রোপ্রোসার হচ্ছে এইট বিট সো আর্কিটেকচারটা ডিজাইন করা হচ্ছে এইট বিটের সো একটা ক্লক পালসে মানে একটা ইউনিট অফ টাইমে মাইক্রোপ্রোসার একসাথে এইট বিট প্রসেস করতে পারে এই ক্লক 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 পালসটা কি ক্লক পালসটা হচ্ছে মাইক্রোপ্রোসারের ধরেন যে মাইক্রো একটা আমরা আমরা অলরেডি জানি যে প্রসেসরের একটা সার্টেন স্পিড থাকে থ্রি গিগা হার্টস বা থ্রি মেগা হার্টস সো ধরেন যে গিগা মেগাতে পড়া যায় সো ধরেন যে একটা প্রসেসরের স্পিড হচ্ছে থ্রি হার্টস ঠিক আছে তার মানে ওই প্রসেস প্রসেসরটা সেকেন্ডে সো ওয়ান সেকেন্ডে তিনটা ক্লক পালস জেনারেট করে ক্লক পালস এই এই ক্লক পালসটাই হচ্ছে সো এক সেকেন্ডে ও তিনবার কাজ করতে পারে তিনটা ক্লক পালস জেনারেট করার প্রতিটা ক্লক পালসে হচ্ছে ও আটটা করে ডেটা নিয়ে কাজ আটটা বিট ডেটা নিয়ে কাজ করবে ঠিক আছে সো একটা মাইক্রোপ্রোসার ওয়ার্ড সাইজ যত বড় ও প্রতি ক্লক পালসে তত বেশি কাজ করতে পারে ঠিক আছে এই হচ্ছে মাইক্রোপ্রোসার ওয়ার্ড দিয়ে আমরা এটা বুঝছি আচ্ছা এখন আমরা কিছু কিওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হই সেই কিওয়ার্ডগুলো হচ্ছে ওয়ার্ডস বাইটস বিটস নিবল এগুলো আচ্ছা সো 
সো মাইক্রো মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে ধরেন যে খুব আর্লি দিকে মাইক্রোপ্রসেসর যদি কথা বলি ইন্টেল এইট জিরো এইট এইট এবং মোটোরোলার সিক্স এইট জিরো জিরো এরা এরগুলো এ দুটোই ছিল হচ্ছে এইট বিট মাইক্রোপ্রসেসর এবং ওরা হচ্ছে এইট বিট ওয়ার্ড রেকগনাইজ করত ঠিক আছে সো ওরা এট এ টাইম এইট বিট ইনফরমেশন প্রসেস করতে পারত সো যদি আমাদের ধরেন যে আমাদের টোয়েন্টি ফোর বিটস প্রসেস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এইটা আমি কীভাবে প্রসেস করব সো এইগুলোকে হচ্ছে এইট বিট এইট বিট করে ভেঙে নিতে হবে সো তিন আটা চব্বিশ সো ও হচ্ছে এইট বিট এইট বিট করে ভেঙে তিনটা ক্লক পালসে এই কাজটা করত ঠিক আছে হ্যাঁ সো গ্রুপ অফ এইট বিটসে ভেঙে ভেঙে হচ্ছে কাজগুলো করতে হতো আচ্ছা পরবর্তীতে হচ্ছে এইট জিরো এইট সিক্স এবং সিক্সটি এইট জিরো জিরো এগুলো হচ্ছে ষোলো বিট মাইক্রোপ্রসেসর তার মানে ওর ওয়ার্ড সাইজ ছিল হচ্ছে ষোলো বিট ঠিক আছে সো এই মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য গ্রুপ অফ এইট বিটসকে বলা হয় হাফ ওয়ার্ড যেহেতু এটার ওয়ার্ড সাইজ ষোলো বিট সো হাফ ওয়ার্ড কত হবে এইট বিটস আচ্ছা এখন এইট বিটস মানে হচ্ছে ওয়ান বাইট এটা সব পৃথিবীর সব মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য ট্রু ওকে গ্রুপ অফ ফোর বিটস এটাকে বলা হয় হচ্ছে নিবল সো ফোর বিটস মানে হচ্ছে ওয়ান নিবল আচ্ছা সো এটা আমি এখানে না লিখে ওকে সো আমরা কি কি ইনফরমেশন পেলাম এইট বিটস মানে হচ্ছে ওয়ান বাইট সো এক বাইটে হচ্ছে আট বিট ফোর বিটস মানে হচ্ছে ওয়ান নিব এবং এই দুটো হচ্ছে পৃথিবীর সকল মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য ট্রু আচ্ছা এখন এই প্রসেসরের জন্য এই যে এইট জিরো এইট এইট সিক্স এবং সিক্সটি এইট জিরো জিরো এটার জন্য থার্টি টু বিট হবে হচ্ছে লং ওয়ার্ড ঠিক আছে সো এইট বিট হচ্ছে ওইটার অর্ধেক তার মানে এটা হচ্ছে হাফ ওয়ার্ড এবং থার্টি টু বিট হচ্ছে লং ওয়ার্ড সো এখন কথা হচ্ছে যে এটা তো আমি জাস্ট বলছি এই প্রসেসরের জন্য সো এখন একটা জিনিস দেখতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে আমরা এই বাইট এবং নিবল বুঝলাম এখন ধরি যে আমাদের মাইক্রোপ্রসেসর এর ওয়ার্ড সাইজ হচ্ছে ষোলো বিট সো আমাদের মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে ষোলো বিটের ঠিক আছে তাহলে এটার ওয়ার্ড সাইজ কত এটার ওয়ার্ড সাইজ হচ্ছে ষোলো বিটের ওকে এখানে এই মাইক্রোপ্রসেসের জন্য ওয়ান বাইট মানে কত ওয়ান বাইট মানে এইট বিট কারণ এটা পৃথিবীর সব মাইক্রোপ্রসেসের জন্য ট্রু ওয়ান নিবেল মানে কত ফোর বিট এটাও সব মাইক্রোপ্রসেসের জন্য ট্রু সো এই মাইক্রোপ্রসেসরের হাফ ওয়ার্ড কত হবে এটার জন্য হাফ ওয়ার্ড হবে হচ্ছে এইট বিট বা ওয়ান বাইট ওকে এটা লং ওয়ার্ড কত হবে সো এটা লং ওয়ার্ড হবে হচ্ছে থার্টি টু বিটস ঠিক আছে আচ্ছা ধরি আর একটা মাইক্রোপ্রসেসর ঠিক আছে আর একটা মাইক্রোপ্রসেসরের কথা চিন্তা করি সো এই মাইক্রোপ্রসেসরটা ধরেন যে এইট বিট একটা মাইক্রোপ্রসেসর সো এটার ওয়ার্ড সাইজ কত এইট বিটের বা ওয়ান বাইটের ঠিক আছে বাইট এবং নিবল কিন্তু সবার জন্যই সেম আচ্ছা সো এটার হাফ ওয়ার্ড কত হবে হাফ ওয়ার্ড হচ্ছে লিখি সো এটার হাফ ওয়ার্ড হচ্ছে ফোর বিটের তাই না তার মানে এটার হাফ ওয়ার্ড হচ্ছে ওয়ান নিবল আর এটার লং ওয়ার্ড লং ওয়ার্ড হচ্ছে ষোলো বিটের সিক্সটিন বিট যেহেতু ওয়ার্ড সাইজ হচ্ছে এইট বিট লং ওয়ার্ড হচ্ছে তার ডাবল হাফ ওয়ার্ড হচ্ছে তার অর্ধেক সো সিক্সটিন বিটের তার মানে লং ওয়ার্ড হচ্ছে টু বাইটের সো এখান থেকে কি শিখলাম এখান থেকে প্রাইমারি যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ড সাইজ প্রসেসর টু প্রসেসর ভ্যারি করে বাট এই ওয়ান নিবল বা ওয়ান বাইট এটা সব প্রসেসরের জন্যই সেম ওকে এখন আগাই আচ্ছা অ্যারেথমেটিক এবং লজিক্যাল অপারেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে যে প্রতিটা মাইক্রোপ্রসরের 
কিছু অ্যারিথমেটিক অপারেশন করে থাকবে যে অ্যারিথমেটিক অপারেশনগুলো কি কি অ্যাড সাবট্র্যাক্ট মাল্টিপ্লিকেশন সেই সেইগুলো সো মর বেশিরভাগ মাইক্রোপ্রসার হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন থাকবে এবং মোস্ট অফ দ্য মাইক্রো মাইক্রো মানে সব মাইক্রোপ্রসার মোটামুটি যোগ বিয়োগটা করতে পারে নতুন মাইক্রোপ্রসারগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স কিছু অপারেশনও সাপোর্ট করে যেমন স্কোয়ার রুট ও ডাইরেক্টলি একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে স্কোয়ার রুট করতে পারে বাট আগের সিপ প্রসেসারগুলোর স্কোয়ার রুট করার জন্য কোনো আলাদা ইনস্ট্রাকশন ছিল না আচ্ছা সো প্রসেসার দুই টাইপের অপারেশন করতে পারে একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক আর একটা হচ্ছে লজিক্যাল সো লজিক্যাল অপারেশনগুলো কীরকম লজিক্যাল অপারেশন আমরা হচ্ছে বিভিন্ন লজিক্যাল গেইটস পড়েছি না ডিএলডিতে সো এই যে লজিক্যাল গেইটের কাজ কাজটা যেরকম ছিল সেই কাজগুলোই করতে পারে তার মানে কি কি কাজ অ্যান্ড অর নট এক্সর শিফ রেফ শিফ রাইট এগুলো আর কি ঠিক আছে সো সো এই যে নাম্বার অফ টাইপস অফ অপারেশন যে ও যে একটা মাইক্রোফোনে কি কি টাইপ অফ অপারেশন করতে পারে সেগুলো হচ্ছে ওই স্পেসিফিক মাইক্রোফোনের উপর ডিপেন্ডেন্ট সো মেমোরি কি তো স্টোর্ড ইন মেমোরির কথা বলেছো সো আমাদের জানতে হবে যে মেমোরি কি মেমোরি হচ্ছে যে এমন একটা লোকেশন যেখানে আপনি টেম্পোরারি ডেটা স্টোর করতে পারবেন যে ডেটাগুলো আপনি কারেন্টলি ইউজ করছেন না সো এটা কালেকশন অফ স্টোরেজ ডিভাইসেস হইতে পারে এখন স্টোরেজ ডিভাইসেস বলতে কি বুঝে যে আমরা রিয়েলিটিতে ফ্লিপফ্লপ করেছি ফ্লিপফ্লপগুলো প্রতিটা একটা ফ্লিপফ্লপ একটা বিট স্টোর করতে পারে সে এই মেমোরি হচ্ছে অনেকগুলো ফ্লিপফ্লপের সমষ্টি ধরতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা সো প্রতিটা স্টোরেজ ডিভাইস যেটা বললাম যে ফ্লিপফ্লপ একটা বিট করে স্টোর করে এখন মোস্ট কাইন্ড অফ মেমোরি হচ্ছে আপনার মানে যে ডেটাগুলো স্টোর করবে সেই ডেটাগুলো গ্রুপ অফ এইটে ভাগ করা সো এই যে গ্রুপ অফ এইট মানে আপনি এক বাইট ডেটা ডাইরেক্টলি স্টোর করতে পারবেন এবং এক বাইট ডেটা ডাইরেক্টলি রিট্রিভ করতে পারবেন আর সেগুলো মানে অ্যাক্সেস ওই এই গ্রুপ অফ এইটগুলো একসাথে অ্যাক্সেস করা যাবে আলাদা আলাদা করে না মানে ধরেন যে এক বাইট ডেটা তো টোটাল আটটা বিট থাকে এই আটটা বিট আপনি আলাদা আলাদা এক্সট্র্যাক্ট করতে পারবেন না একসাথে আটটা বিট যে নিতে হবে এক্সট্র্যাক্ট করতে হবে অথবা একসাথে আটটা বিট ড্রাইভ করতে হবে এরকম আর কি ব্যাপারটা আচ্ছা মেমোরি হচ্ছে আপনার নাম্বার অফ বাইকস যেটা বললাম এই যে গ্রুপ অফ এইট দিয়ে থাকে সো একটা মেমোরিতে কত বাইক আমি স্টোর করতে পারবো সেটা দিয়ে হচ্ছে মেমোরির ক্যাপাসিটি ডিটারমাইন্ড হয় ক্যাপাসিটিগুলো কিলোতে মেগাতে বা গিগাতে ডিটারমাইন্ড হয়ে থাকে কম্পিউটার সিস্টেমে এক কিলো মানে হচ্ছে টু দি পার টেন বাইট আর কি ঠিক আছে সো একটা কিলো বাইট মানে হচ্ছে এক বাইট ওকে মেগা মানে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ কিলো এবং গিগা মানে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ মেগা সো আপনার গিগাটাকে অন্যভাবে লেখা যায় টু টু পার থার্টি দিলে আপনি হচ্ছে গিগা পাবেন টু টু দি পার টোয়েন্টি দিলে হচ্ছে আপনি টু টু পার টোয়েন্টি আমি টু টু পার টোয়েন্টি দিলে হচ্ছে আপনি মেগা পাবেন ঠিক আছে সো আমি যদি বলি যে ফোর এমবি ফোর এমবিতে কত বিট ঠিক আছে প্রথমে আমাকে বাইটে কনভার্ট করতে হবে সো ফোর ইন্টু টু দি পার টোয়েন্টি এটা হচ্ছে বাইটে আর ফোর ইন্টু টু দি পার টোয়েন্টি ইন্টু এইট করলে আমি অ্যান্সারটা পাবো বিটে ঠিক আছে এইটা হবে আমার টোটাল অ্যান্সার আচ্ছা ওকে স্টোর্ড ইন মেমোরি হচ্ছে যে আপনি যে প্রোগ্রামটা লিখবেন সেই প্রোগ্রামটা কিন্তু কোন এক জায়গায় স্টোর করতে হবে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা মেমোরির মধ্যে স্টোর করা হয় যখন মাইক্রোপ্রসার একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করা শুরু করে ইনস্ট্রাকশন এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান আপনার মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশনগুলোকে নিয়ে আসে একটা একটা করে এছাড়াও মাইক্রোপ্রসার মেমোরি ইউজ করে ডেটা স্টোরেজের জন্য সো এটা ডেটা মেমোরি থেকে নিয়ে আসতে পারে এবং ডেটা রাইটের জন্য ইউজ করে এছাড়াও অন্যান্য বেশ কয়েকটা কাজে ইউজ হয় স্ট্যাকের কাজে ইউজ হয় হিপের কাজে ইউজ হয় এবং অবশ্যই প্রোগ্রাম স্টোরের কাজে ইউজ হয় তো রিড এবং রাইট দুটোই করা যায় এটাতে আচ্ছা প্রডিউস বলতে এখানে হচ্ছে যে আমাদের রেজাল্টটা কীভাবে আসবে সো আমরা যেই ধরেন যে আমরা ইনপুট ডিভাইস থেকে ডেটা নিলাম ডেটা নিয়ে ওইটাকে ম্যানুপুলেট করলাম ম্যানুপুলেট করে রেজাল্টটা আমরা কোনো একটা জায়গায় স্টোর করব 
মেমোরিতে স্টোর করলাম এখন এটাকে তো আপনার হিউম্যান রিডেবল একটা ফর্মে আনতে হবে তাই না আমরা যদি ডেটাটা নিয়ে জাস্ট মেমোরির মধ্যে রেখে দিই আমরা কিন্তু অ্যাজ এ হিউম্যান করতে পারবো না তো এটা করতে হবে যে আমার এই ডেটাটা এই যে ডেটাটা আমি মেমোরিতে নিয়ে সেভ করলাম ক্যালকুলেশনের পরে সেই ডেটাটা আমার হচ্ছে একটা আউটপুট ডিভাইস হিসেবে করতে হবে আউটপুট ডিভাইস কী হতে পারে স্পিকার হতে পারে মনিটর হতে পারে প্রজেক্টর হতে পারে ক্যান বি এনিথিং সো এখানে বলা আছে বেশ কিছু আউট করবে প্রিন্টার তারপরে এলইডি এগুলো আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে পড়বে সো এই ছিল আর কি মাইক্রোপ্রোসারের ডেফিনেশনের ব্রেকডাউনটা সো মাইক্রোপ্রোসার হচ্ছে এইভাবেই পৃথিবীর যে কোনো মাইক্রোপ্রোসার এইভাবেই কাজ করে থাকে এই কম্পোনেন্টগুলো সবগুলো মাইক্রোপ্রোসারের জন্যই কমন সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন থ্যাংক ইউ